ভেটকেয়ার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আজকে কথা বলবো ইরাসেফ ভেট ইনজেকশন সম্পর্কে এটি পপুলার কোম্পানি একটি পণ্য ইরাসেফ ভেট ইনজেকশনে রয়েছে সেপ্রাকজোন উপাদান ইরাসেফ ভেট ওয়ান গ্রাম ইনজেকশনে রয়েছে সেপ্রাকজোন ওয়ান গ্রাম এর সমতুল্য বর্ণনা সেপ্রাকজোন একটি থার্ড জেনারেশনের সেমি সেনথেটিক ব্রড স্পেকটাম সেপোলাইস্পেরিন অ্যান্টিবায়োটিক যা মাংসে এবং শিরাপথে প্রয়োগ করা যায় এটি গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ধ্বংসের মাধ্যমে সেপ্রাকজোন ব্যাকটেরিসাইডল ক্রিয়া প্রদর্শন করে নির্দেশনা বা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন ইরাসেফ ভেট ইনজেকশন সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা সংগঠিত ইনফেকশন যেমন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ত্বক ও গঠনতন্ত্রের সংক্রমণ হাড় ও হাড়ের জোড়ার সংক্রমণ পরিবারতন্ত্রের সংক্রমণ অন্ত্রপাকস্থলীতে সংক্রমণ ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক কর্ণের সংক্রমণ ও মূত্রথলীর সংক্রমণ ইত্যাদি সংক্রমণ রোগের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারেন এছাড়াও সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং তীব্র সংক্রমণে নিম্নক্ত নির্দেশনায় কার্যকর যেমন ম্যাস্টাইটিস ম্যাট্রাইটিস সেপ্টিসেমিয়া নিউমোনিয়া মেনিনজাইটিস হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া ব্লাড কোয়ার্টার অ্যান্থ্রাক্স ফুটরট অপারেশনের পূর্বে সংক্রমণ প্রতিরোধে ও অপারেশনের পর সংক্রমণ রোধে এটি ব্যবহার করতে পারেন মাত্রা বা প্রয়োগ বিধি কতটুকু এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন সেপ্রাকজোন গভীর মাংসপেশিতে এবং ধীর গতিতে শিরাপথা প্রয়োগ করা যায় প্রজাতি বড় প্রাণী যেমন গবাদি পশু ঘোড়া উট ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে দশ মিলিগ্রাম কেজি ওজন হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে ছোট প্রাণী বাসুর ছাগল ভেড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পনেরো থেকে বিশ মিলিগ্রাম একশো কেজি ওজনের জন্য ব্যবহার করতে হবে ছোট প্রাণী কুকুর বিড়াল ইত্যাদির ক্ষেত্রে দশ থেকে পনেরো মিলিগ্রাম দৈক একশো কেজি ওজনের জন্য ব্যবহার করতে হবে অথবা রেজিস্টারকৃত ভেটেনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করুন ইনজেক্টেবল সলিউশন তৈরির নিয়মাবলী মাংসপেশিতে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইনজেকশনের সাথে লিডোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ওয়ান পার্সেন্ট নিম্নলিখিত মাত্রায় এবং শিরাপথে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইনজেকশন এর সাথে ওয়াটার ফর ইনজেকশন নিম্নলিখিত মাত্রায় মেশাতে হবে পাউডার ফর ইনজেকশন ওয়ান গ্রামের জন্য লিডোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ওয়ান পার্সেন্ট তিন পয়েন্ট পাঁচ মিলি মেশাতে হবে পাউডার ফর ইনজেকশন ওয়ান গ্রামের জন্য ওয়াটার ফর ইনজেকশন দশ মিলিগ্রাম মেশাতে হবে সদ্য তৈরিকৃত ইনজেকশনই ব্যবহার করা উচিত ইয়া যদি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে ছয় ঘন্টা পর আর ব্যবহার করা যাবে না প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নেবেন ইনজেকশনটি দ্রবীভূত করার পর যদি কিছু দেখা যায় সেক্ষেত্রে ইনজেকশনটি ব্যবহার করা যাবে না প্রতিনির্দেশনা সেপলা স্প্রেনের প্রতি সংবেদনশীল পশুতে প্রয়োগ করা উচিত নয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া যেমন অ্যালার্জি জ্বর সিরাম সিকনেস আর্টিকেরিয়া ডায়রিয়া খিসুনি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে সতর্কতা লিডোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ওয়ান পার্সেন্ট দ্বারা দ্রবীভূত ইরাসেফ ভেট শিরাপথে প্রয়োগ করা যাবে না গর্ভ অবস্থায় বা প্রজননকালে ব্যবহার ল্যাবরেটরিতে প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেপোলার স্পেরিন ভ্রূণের উপর কোনরূপ প্রভাব ফেলে না দুগ্ধকালীন অবস্থায় ব্যবহার অতি অল্প পরিমাণ সেপোলার স্পেরিন মাতৃ দুধের সাথে নিঃসৃত হতে পারে তবে নির্দিষ্ট মাত্রা প্রয়োগ করলে সেপোলার স্পেরিন নিঃসৃত হয় না প্রত্যাহার কাল সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি আজকে কথা বলবো ট্রাইজন ভেট ইনজেকশন সম্পর্কে এটি একমি কোম্পানি একটি পণ্য ট্রাইজন ভেটে আছে সেপ্রাকজোন সোডিয়াম ইউএসপি ট্রাইজন ভেট ওয়ান গ্রামের প্রতি ভাইলে রয়েছে সেপ্রাকজোন ওয়ান গ্রাম যা জীবাণুমুক্ত সেপ্রাকজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে ফার্মোকোলজি সেপ্রাকজোন সেপালাইস্পেরিন গ্রুপের তৃতীয় প্রজন্মের একটি কার্যকারী অ্যান্টিবায়োটিক বিটালাক্টোজেম এবং পেনিসিলিনেস অ্যানজাইমের উপস্থিতিতে ইয়ার কার্যকারিতা উচ্চমাত্রায় স্থিতিশীল থাকে ইঞ্জেকশনের পর দ্রুত শোষিত হয় এবং দেহের তরল অংশ সহ ইয়ার সকল কোষে দ্রুত বিস্তার লাভ করে ইয়া গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে নির্দেশনা ট্রাইজন ভেট ইনজেকশন সংবেদনশীল গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টিকৃত বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই ওষুধের শ্বাসনালী সংক্রমণ তীব্র ব্যাকটেরিয়াল ওটাইটিস মিডিয়া ওলানের সংক্রমণ মূত্রতন্ত্রের ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ ত্বক এবং নরম টিসু সংক্রমণ হাড় ও অস্থিসন্ধি সংক্রমণ ব্যাকটেরিয়াল সেপ্টিসেমিয়া তলপেটের সংক্রমণ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি কতটুকু এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন ইনজেকশনটি গভীর মাংসপেশি এবং ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগের জন্য দ্রবণীয় 
প্রস্তুত প্রণালী গভীর মাংসপেশিতে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইনজেকশনের সাথে লিডোকেইন ওয়ান পার্সেন্ট ইনজেকশন ইএসপি অথবা ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগের জন্য ইনজেকশনের সাথে নিম্নলিখিত পরিমাণে ওয়াটার ফর ইনজেকশন মেশাতে হবে পাউডার ফর ইনজেকশন ওয়ান গ্রাম এর জন্য লিডোকেইন এক পার্সেন্ট ইনজেকশনের জন্য তিন পয়েন্ট পাঁচ মিলিগ্রাম ওয়াটার ফর ইনজেকশন এর জন্য দশ মিলিগ্রাম পাউডার সম্পূর্ণ দ্রবীত না হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিবেন গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক একশো কেজি ওজনের জন্য দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে বাসুর ও মহিষের বাসুরের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঞ্চাশ ওজন হিসাবে দিনে এক এক থেকে দুবার করে পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ছাগল ও বেড়ার ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম পঁচিশ কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিনে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক চল্লিশ কেজি ওজন অনুযায়ী দিনে দুবার করে পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে কুকুর ও বিড়ালের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক বিশ কেজি ওজন হিসাবে দিনে এক থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে অথবা রেজিস্টারকৃত ব্যাটারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করুন প্রতি নির্দেশনা সেপালা স্পেরিনের প্রতি সংবেদনশীল পশুতে ব্যবহার অনুচিত সতর্কতা ও সাবধানতা ইনজেকশনের জন্য এক পার্সেন্ট লিডোকেইন দ্বারা দ্রবীত ট্রাইজন ভেট ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগ নিষেধ ইনজেকশনের জন্য ওয়াটার ফর ইনজেকশন দ্বারা দ্রবীত ট্রাইজন ভেট মাংসপেশিতে প্রয়োগ নিষেধ যদি কোন কণিকা দ্রবণ তৈরির পর ভায়েল দৃশ্যমান হয় অনুগ্রহ করে এটি ব্যবহার করবেন না পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ফুসকুড়ি ডায়রিয়া বমি বমি ভাব বমি পেট খারাপ হওয়া রক্ত জমাট বাঁধা মাথা ঘোরা মাথা ব্যথা জিব্বা ফোলা ঘাম প্রজনতন্ত্রের সংক্রমণ বা নিঃসরণ প্রজনতন্ত্রের সত্রাক সংক্রমণ রক্ত স্বল্পতা স্বাদের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যেতে পারে বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কোন কোন পশুতে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া যেমন তীব্র অ্যালার্জি জ্বর সিরাম সিকনেস আর্টিক্যারিয়া ডায়রিয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার এটি গর্ভবতী পশুতে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সেপ্টাকজোন দুধের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ায় সতর্কতার সাথে দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার করতে হবে ঝুঁকি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গর্ভবতী পশুতে প্রয়োগ করা উচিত প্রত্যাহার কাল মাংস ও দুধ জানা যায়নি আজকে কথা বলবো এসিসেপ থ্রি ভেট ইনজেকশন সম্পর্কে এটি এসিআই কোম্পানি একটি পণ্য এসিসেপ থ্রি ভেট ইনজেকশনে আছে সেপ্টাকজোন উপাদান এসিসেফ থ্রি ভেট ওয়ান গ্রাম আই এম ইনজেকশনের প্রতিভায়লে আছে সেপ্রাকজন সোডিয়াম জীবাণুমুক্তকারী ইউএসপি এক পয়েন্ট একশো তিরানব্বই গ্রাম যা সেপ্রাকজন এক গ্রাম এর সমতুল্য বর্ণনা সেপ্রাকজন একটি থার্ড জেনারেশনের সেমি সিনথেটিক ব্রড স্পেন্টামাক সেফালো স্পেরিন অ্যান্টিবায়োটিক যা ইন্টাভেনাস ও ইন্টা মাস্কুলার রুটে প্রয়োগ করা যায় এটি গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ধ্বংসের মাধ্যমে সেপ্টাকজোন ব্যাকটেরিয়াইসাইডল ক্রিয়া প্রদর্শন করে নির্দেশনা এসিসেফ থ্রি ভেট ইনজেকশন সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা সংগঠিত ইনফেকশন যেমন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ফুসফুস ত্বক ও ত্বকের গঠনের সংক্রমণ হাড় ও হাড়ের জোড়া সংক্রমণ পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক কর্ণ সংক্রমণ ও মূত্রনালী সংক্রমণ ইত্যাদি সংক্রমণে ব্যবহার্য এছাড়াও সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তীব্র সংক্রমণের নিম্নোক্ত নির্দেশনায় কার্যকর যেমন ম্যাস্টাইটিস ম্যাট্রাইটিস সেপ্টিসেমিয়া নিউমোনিয়া মেনিনজাইটিস হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া ব্লাক কোয়ার্টার অ্যান্থ্রাক্স ফুট রক অপারেশনের পূর্বে সংক্রমণ প্রতিরোধে ও অপারেশনের পরে সংক্রমণ রোধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি কতটুকু এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন ইনজেকশনটি গভীর মাংসপেশি এবং ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগের জন্য দ্রবণীয় প্রস্তুত প্রণালী গভীর মাংসপেশিতে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইনজেকশনের সাথে লিডোকেইন ওয়ান পার্সেন্ট ইনজেকশন ইএসপি অথবা ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগের জন্য ইনজেকশনের সাথে নিম্নলিখিত পরিমাণে ওয়াটার ফর ইনজেকশন মেশাতে হবে পাউডার ফর ইনজেকশন ওয়ান গ্রাম এর জন্য লিডোকেইন এক পার্সেন্ট ইনজেকশনের জন্য তিন পয়েন্ট পাঁচ মিলিগ্রাম ওয়াটার ফর ইনজেকশন এর জন্য দশ মিলিগ্রাম পাউডার সম্পূর্ণ দ্রবীত না হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিবেন গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক একশো কেজি ওজনের জন্য দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে বাসুর ও মহিষের বাসুরের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঞ্চাশ ওজন হিসাবে দিনে এক থেকে দুবার করে পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ছাগল ও বেড়ার ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম পঁচিশ কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিনে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে 
এক গ্রাম দৈহিক চল্লিশ কেজি ওজন অনুযায়ী দিনে দুবার করে পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে কুকুর ও বিড়ালের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক বিশ কেজি ওজন হিসাবে দিনে এক থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে অথবা রেজিস্টারকৃত ভেটারারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করুন প্রতি নির্দেশনা সেপালাইসপেরিনের প্রতি সংবেদনশীল পশুতে ব্যবহার অনুচিত সতর্কতা ও সাবধানতা ইনজেকশনের জন্য এক পার্সেন্ট লিডোকাইন দ্বারা দ্রবীত ট্রাইজন বেড ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগ নিষেধ ইনজেকশনের জন্য ওয়াটার ফর ইনজেকশন দ্বারা দ্রবীত ট্রাইজন বেড মাংসপেশিতে প্রয়োগ নিষেধ যদি কোন কণিকা দ্রবণ তৈরির পর ভায়েল দৃশ্যমান হয় অনুগ্রহ করে এটি ব্যবহার করবেন না পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ফুসকুড়ি ডায়রিয়া বমি বমি ভাব বমি পেট খারাপ হওয়া রক্ত জমাট বাঁধা মাথা ঘোরা মাথা ব্যথা জিব্বা ফোলা ঘাম প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা নিঃসরণ প্রজননতন্ত্রের ছত্রাক সংক্রমণ রক্ত স্বল্পতা স্বাদের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যেতে পারে বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কোন কোন পশুতে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া যেমন তীব্র অ্যালার্জি জ্বর সিরাম সিকনেস আর্টিক্যারিয়া ডায়রিয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার এটি গর্ভবতী পশুতে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সেপ্টাকজোন দুধের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ায় সতর্কতার সাথে দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার করতে হবে ঝুঁকি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গর্ভবতী পশুতে প্রয়োগ করা উচিত প্রত্যাহার কাল মাংস ও দুধ জানা যায়নি আজকে কথা বলবো টপসেপ ভেট ইঞ্জেকশন সম্পর্কে এটি নাভানা কোম্পানির একটি পণ্য টপসেপ ভেট ইঞ্জেকশনটি হল সেপিকজোন গ্রুপের একটি ইঞ্জেকশন উপাদান টপসেপ ভেট এক গ্রাম এর প্রতিটি ভাইলে রয়েছে সেপিক জোন ওয়ান গ্রাম যা জীবাণুমুক্ত সেপিক জোন সোডিয়াম বিপি হিসাবে ফার্মোকোলজি টপসেপ ভেট সেপোলোস্প্রিন গ্রুপের তৃতীয় প্রজন্মের শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক বিটা ল্যাকটেমেজ এবং পেনিসিলিনেস অ্যানজাইমের উপস্থিতিতেও এর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকে ইঞ্জেকশনের পর দ্রুত শোষিত হয় এবং বডি ফ্লোরাইড সহ সকল কোষের দ্রুত বিস্তার লাভ করে ইহা গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ উভয় ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে নির্দেশনা বা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন টপসেপ ভেট গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং অন্য আরবিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংগঠিত নিম্নলিখিত রোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিধেশিত বা ব্যবহার করতে পারেন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ যেমন ব্রঙ্ক নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্রের সংক্রমণ যেমন বাসুরের সাদা উদারময় অ্যারাটাইটিস ডায়রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূত্র ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ যেমন ম্যাস্টাইটিস পায়োম্যাট্রা ন্যাফ্রাইটিস সিস্টাইটিস ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে চর্ম ও নরম কলার সংক্রমণের ক্ষেত্রে যেমন ক্ষত বা ফোড়া ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে অস্তি ও অস্থিসন্ধি সংক্রমণের ক্ষেত্রে যেমন অথ্রাইটিস রোগের ক্ষেত্রে কর্ণপ্রদাহ যেমন বহিরপ্রদাহ মধ্যপ্রদাহ এবং অন্তকর্ণের প্রদাহের ক্ষেত্রে টপসেপ ভেট সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ম্যাস্টাইটিস হেমোরেজিক সেপটিসেমিয়া ব্লাক কোয়ার্টার অ্যান্থ্রাক্স ফুটরট ডার্মাফিলোসিস ইনফেকশাস ব্রোভাইন স্যালমোনোসিস ব্রুসেলোসিস এন্টারোটক্সিমিয়া মেনিনজাইটিস অপারেশনের পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারেন তাছাড়াও ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন যেমন এফিমেলাল ফিভার পিপিআর ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের প্রতিরোধেও এটি ব্যবহার করতে পারেন মাত্রা বা প্রয়োগ বিধি কতটুকু এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন ইঞ্জেকশনটি শুধুমাত্র পশুর মাংসপেশিতে এবং ধীর গতিতে শিরাপথে প্রয়োগ করার জন্য মাংসপেশিতে ইঞ্জেকশন করার জন্য পশুদের প্রস্তুত প্রণালী মাংসপেশিতে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইঞ্জেকশনের সাথে নিম্নলিখিত পরিমাণে লিডোকেইন হাইড্রোপ্রোলাইট বিপি ওয়ান পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন মেশাতে হবে পাউডার ফর ইঞ্জেকশন এক গ্রামের জন্য লিডোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি এক পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন তিন পয়েন্ট পাঁচ মিলি মেশাতে হবে পাউডারটি সম্পূর্ণ দ্রবীত না হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিবেন প্রয়োগের ক্ষেত্র গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক একশো কেজি ওজনের জন্য গভীর মাংসপেশিতে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে বাসুর ও মহিষের বাসুরের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঞ্চাশ কেজি ওজন হিসাবে গভীর মাংসপেশিতে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঁচিশ কেজি ওজনের জন্য গভীর মাংসপেশিতে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক চল্লিশ কেজি ওজনের জন্য গভীর মাংসপেশিতে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে কুকুর ও বিড়ালের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক বিশ কেজি ওজন হিসাবে গভীর মাংসপেশিতে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হব
শিরাপথে প্রয়োগের জন্য পাউডার ফর ইনজেকশনের সাথে নিম্নলিখিত ওয়াটার ফর ইনজেকশন মেশাতে হবে পাউডার ফর ইনজেকশন এক গ্রামের সাথে ওয়াটার ফর ইনজেকশন দশ মিলি মেশাতে হবে পাউডার সম্পূর্ণ দ্রবীত না হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিবেন গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক একশো কেজি ওজনের জন্য শিরাপথে ধীরে ধীরে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে বাসুর ও মহিষের বাসুরের ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঞ্চাশ কেজি ওজনের জন্য শিরাপথে ধীরে ধীরে দিনে একবার থেকে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম দৈহিক পঁচিশ কেজি ওজন হিসাবে শিরাপথে ধীরে ধীরে দিনে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে এক গ্রাম দৈহিক চল্লিশ কেজি ওজন হিসাবে শিরাপথে ধীরে ধীরে দিনে দুবার পরপর তিন থেকে পাঁচ দিন প্রয়োগ করতে হবে প্রতিনির্দেশনা সেপোলো স্প্রিনের প্রতি সংবেদনশীল পশুতে টপসেপ ভেট ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত নয় সাবধানতা ও সতর্কতা লিডোকেন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ওয়ান ইনজেকশন দ্বারা দ্রবীত টপসেপ ভেট শিরাপথে প্রয়োগ নিষেধ ওয়াটার ফর ইনজেকশন দ্বারা দ্রবীত টপসেপ ভেট মাংসপেশিতে প্রয়োগ নিষেধ দ্রবণ তৈরির পর তাতে কোনো কিছু দৃশ্যমান হলে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় অ্যালার্জি জ্বর সিরাম সিকনেস আর্টিকেরিয়া ডায়রিয়া ইত্যাদি দেখা যেতে পারে বিরল পশ্চ প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণীতে ব্যবহার গর্ভবতী প্রাণীতে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সেফিক জোন দুধের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় সতর্কতার সাথে দুগ্ধবতী প্রাণীতে ব্যবহার করতে হবে প্রত্যাহার কাল মাংস ও দুধ জানা যায়নি আর ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে নতুন নতুন শিক্ষণীয় ভিডিও পেতে পারেন ধন্যবাদ